。百变小厨房，不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。相信大家对于吊牌上的这个小铁圈都不陌生，这个呢就是我们日常生活中随处可见的撇针了。这个撇针呢，用途特别广泛，尤其是衣服上啊，一些袜子上，所悬挂的标签上都会有一颗这样的撇针。很多时候，我们把衣服或袜子拆开之后，直接将吊牌取下来，就当做垃圾扔掉了。其实，我们应该把吊牌上的这个撇针取下来，然后再扔掉吊牌，因为吊牌上这个看似不起眼的撇针，其实有许多的用处。活了三十多年，我也是今天才知道。在这之前呢，我也直接就当做垃圾扔掉了。因此，知道这个用途之后，今天就赶紧抽时间来给大家分享，让更多的朋友知道，以后不要再当垃圾扔掉了，因为实在是太可惜了。它在我们日常生活中有许多的妙用，有些用处花钱都难买。那么这个撇针到底有哪些小妙用呢？下面就跟着视频一起来看看吧。下面来看看撇针的第一个妙用，就是用于我们的包包防盗。现在不仅是女性朋友，而且有一些男性朋友出门呢，也都喜欢带一个包包。女性习惯用包包装一些自己的习惯性的生活必需品，比如钱包、化妆品、钥匙、镜子等。而我们的男性朋友呢，经常会用包包装一些文件呀，或者是一些比较重要的东西。自己开车还好，要是我们去人多的地方，比如坐公交、坐地铁的时候，那么问题就来了。我们可以看到这个包包的拉链上面没有任何防盗措施。可以看到这个拉链呢，很轻松的就被划开了。那么，如果我们被小偷盯上的话，包包的拉链就很容易被拉开了，最终就会导致我们包包里面的一些重要物品，甚至是钱财丢失。现在呢，我们就可以用这个撇针来解决这个问题。我们在把拉链儿拉好之后，可以在拉链儿的这个位置卡一颗撇针。我们可以看到，别针别上后呢，也没觉得不美观，因为包包上面也会有许多的金属东西，所以放在上面也觉得还是挺不错的。被别针卡住之后呢，我们可以发现这个拉链就不容易被拉开了，这样呢就起到了一个简单的防盗作用。这会儿就算是再大的劲儿也拉不开。那么如果小偷再坚持，这时候就会引起我们的察觉了。从而达到一种守护财产的作用，提高我们的安全意识，这样别人就不会轻易得逞啦，也可以避免一些让自己后悔伤心的事情发生。其实非常的简单实用。第二个小妙用就是像这种的衣服。上面有很多这样子的纽扣，比如说衬衣上面就是这个样子。虽然这样的衣服穿起来大方得体，我们可以看到它有一排纽扣，还有一排纽扣眼像这种的衣服，有些纽扣眼呢太小了，然后纽扣塞不进去，又遇到特别赶时间的时候，就会越扣越忙，耽误事情。前面两颗纽扣还好扣，像这一颗一样，上面的纽扣眼有点小，扣了半天都没进来。要是遇到赶时间的时候，心里面就会万分焦急。那么怎么办呢？这种情况呢，我们就可以借助我们的别针来做这个事儿了。我们可以先把别针的一头扣在纽扣上面，然后。把别针穿过这个纽扣眼，轻轻一拉扯，扣子就出来了，非常的简单省事。除了可以这样用之外，我们还可以先选择把别针穿过纽扣眼，接着再扣在纽扣上，轻轻拉扯。这样做也是都可以的，你选择自己比较顺手的方式就行。只要有了这个别针呢，不管纽扣眼再小、再赶时间，我们也不会出现扣不上扣子的这种尴尬情况了。而且有些女生夏天的衣服领口很低，弯腰做事的时候很容易走光
，这种情况就会非常的尴尬。这个时候呢，我们就可以在领口穿上一个小瘪针，就可以防止这种的问题出现啦。第三个妙用就是像我们这样的公文包啊，或者是一些其他手提包。像刚才之前的那种包包，上面都会有拉链。有些包包时间用久了，拉链头就掉了。那么这个时候呢，我们就可以用我们这个小小的瘪针来充当拉链头。不仅是包包上面的，比如说一些衣服上面的，或者是一些裤子上面的，尤其是牛仔裤上面的拉链头。由于使用次数频繁了以后，总是容易掉。一不注意，啥时候掉的都不知道。这个时候，我们想要拉拉链呢，就特别的费劲儿。像这种的塑料拉链还好一些，有些是那种铁扣拉链，拉起来就比较费劲儿了。尤其是天冷的时候，尤为明显。不注意的时候，还特别容易伤到手。这个时候呢，我们就可以用这颗小小的瘪针来解决这个难题了。这个时候，我们只需要把瘪针扣在拉链头这里，这样就可以完完全全的充当拉链头了。轻轻一拉就拉上啦，我们随意拉动都不用担心会掉。关键是看起来还非常的美观，和拉链头本身特别的像，很百搭，对吧？随便用来搭配什么颜色的衣服，或者是裤子、包包，都非常的配哦，而且还省下了一笔维修拉链的费用。一举多得，很不错吧？第四个妙用就是充当我们的取卡针。有些小小的东西，只有当我们要用的时候才会觉得它有用，平时没有用的时候就随便乱放，等到要用的时候就找不着了。就比如我们的手机取卡针，每当我们需要换手机卡的时候，才发现取卡针找不着。总不能单独去买一个吧？那就真的是钱多的没处花了。那么我们的取卡针找不到，我们又急着换卡怎么办呢？现在就可以用上我们的瘪针了。因为吊牌上的这种瘪针呢，它的一头是尖尖的，只需要我们轻轻一插，然后整个卡槽就被拉出来了，非常的方便。第五个妙用。充当裤头纽扣，一年一度的春节过去了，是不是发现自己又圆润了一圈呢？去年买的小号的裤子还能穿得下吗？差又差不了多少，但是呢，总觉得扣也扣不上。好不容易勉强扣上了，又觉得特别的难受。这个时候，我们就可以取出家里面的瘪针，我们可以把它这样扣在纽扣的中间。接着把瘪针的另一端插入到扣眼里面，这样就可以轻松的扣住啦。扣上之后，我们就可以发现裤子终于多了一点空间，穿起来也就舒服多了。像这样有那么一点点穿不下的裤子，而我们又舍不得扔，那么就不妨试试这个方法吧。穿上之后真的是舒服了很多呢。如果你觉得撇针这样扣感觉不太好，那么我们可以给它换一个方向。以这种方式扣起来也是非常的不错哟。你选择自己能接受的方式就可以啦，感觉怎么美观怎么来扣。不管我们以哪一种方式扣上啊，这个瘪针它的强度都很大。不管我们怎么拉扯、怎么跳、怎么蹲，它都不容易打开。所以呢，不用担心会中途坏掉。那现在我们说了裤子小一点点，用了瘪针。现在再来说，比如说我们买回来的裤子大了一点点，买回来的新裤子大了一点点，换吧又觉得耽误时间，不换吧。直接扔掉，放在那儿不穿，又感觉特别可惜。其实这个时候我们也能用得上这个别针。那么我们现在就可以把大的那一点点这样给它折叠起来，接着用别针把它别住。看，像这样，我们的裤腰就收短了很多，非常的简单实用。一个小小的别针竟有这么多的用处。
。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对您有所帮助的话，那么请用你发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。那么今天呢，就给大家分享了几个小小别针的妙用。家里面再有别针的朋友，就不要随便扔掉了，真的是太可惜了。把它收集起来，放在家里面，随便哪个地方都能用得到。百变小厨房每天和你分享不同家常美食的做法，以及一些实用的生活小技巧和小妙招。视频每天都会更新哦。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。